Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje nós vamos conversar sobre o inferno. Calma que não vai ser um, um vídeo pesado, nem vou falar coisas horríveis, né? Mas eu queria falar sobre exatamente o contrário. Ou seja, é, esse tema inferno nos causa medo. E eu queria falar sobre esse medo que a gente tem desse tema, de tratar desse tema, de ler sobre esse tema. Isso é muito importante, principalmente para quem sofre de escrúpulos, mas também para as pessoas que têm uma consciência relaxada. Enfim, é importante para todos nós compreendermos e exatamente saber como lidar com esse tema. Nós devemos temer o inferno? Ou, ou não, devemos simplesmente ignorá-lo, achar que a gente não vai e ponto final. Qual deve ser a nossa postura? Então já deixa aí o seu like preventivo e me acompanha até o fim. A primeira coisa que é muito importante nós considerarmos, né, principalmente nesse mundo moderno que tenta negar o sagrado, negar o sobrenatural, negar aquelas verdades da fé, que são mais difíceis né, de digerir, de engolir. Então é importante nós reafirmarmos nossa fé católica, nossa fé de dois mil anos, nossa fé da revelação de que o inferno verdadeiramente existe. Então não é uma figura de linguagem, não é uma literatura de Dante, né? é, não é isso. O inferno é uma realidade. Essa realidade foi nos revelada pela Palavra de Deus. Saiu da boca do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus feito homem. Falou que o inferno existe. Falou diretamente, falou através de parábolas. Falou é, sem esconder esta verdade. Então isso é muito importante. Né? Nós não podemos nos dizer católicos e achar que o inferno não existe. Ou achar, por exemplo, que ele está vazio. Né? Outra consideração herética, né? porque Nosso Senhor falou sim que quem não crê será condenado, quem não for batizado, quem não aceitar a verdade da fé sim será condenado, ou melhor, já está condenado. Né? Então o, o castigo do inferno é, ele existe, ele é real, ele foi revelado pela palavra de Deus. Ele foi confirmado pela igreja, ou seja, o ensinamento perene da igreja desde sempre, desde os primeiros séculos até hoje, até o catecismo, confirma a existência do inferno, né, o local de condenação do demônio, dos demônios, né, dos anjos decaídos e dos homens né, que pecaram, que se recusam a aceitar a graça de Deus, existe, é eterno, ou seja, é sem fim e é real. ok? Além disso tudo, nós podemos acrescentar a revelação dos santos. Né? Grandes santos da igreja tiveram revelações do inferno. Eu posso citar aqui apenas dois, mas, enfim, são inúmeros. Né? Vamos pensar em Santa Teresa d'Ávila. Deus revelou para ela o local que estaria reservado, reservado para ela no inferno o local que o demônio reservou para ela no inferno. E, no entanto, nós sabemos que Deus também reserva para cada um de nós, para você e para mim, um local no céu. Nós temos uma cadeira no céu, nós temos uma morada né, no céu. E é para lá que nós caminhamos. Então, Santa Teresa teve esta visão do inferno. Vamos pensar aqui, né, você pode, sei lá, duvidar disso, nós vamos pensar aqui os três pastorinhos, as três crianças né, inocentes, puras, né, é, as quais Nossa Senhora revelou, né, Nossa Senhora de Fátima, né, lá em 1917, revelou para elas é, a visão do inferno. Então elas viram o inferno, viram as almas caindo no inferno, como flocos de neve, né, dizia uma delas. Então, Vejam que esta realidade é confirmada pelo testemunho de inúmeros santos. Né? Você pode até colocar aqui nos comentários, você deve lembrar de algum escrito, de algum testemunho de santos a respeito da realidade do inferno. Precisamos reafirmar isto. Então, é, nós devemos ter medo do inferno? 
Essa é a grande questão. O inferno é pavoroso, né? a realidade do inferno é algo tremendo, é né? algo que nós não temos nem palavras para descrever. Mas nós cristãos, nós batizados, nós católicos, devemos temer o inferno? É, é ruim? É pecado ter medo do inferno? Veja, eu tenho duas respostas para isso. Primeiro que, sim, é bom temer o inferno. Não é ruim temer o inferno. É, a, a, o temor do inferno nos preserva do pecado mortal. Quando eu penso que apenas um pecado mortal, sem arrependimento, sem contrição, me leva ao inferno, então isso deve me fazer ter pavor ao pecado mortal. Claro que essa não é a melhor motivação. A melhor motivação é o amor. Mas no princípio da conversão, ou em momentos de crise, de tentação, de forte tentação, pensar no inferno, no pavor que é o fogo eterno do inferno, isso sim é uma coisa boa. Né? É uma coisa que serviu de conversão para muitos santos. Né? Voltando aqui à questão dos santos. Serviu de aumento de santificação para os penitentes, né, para aqueles que são santos. Serviu de força para vencer o pecado, aqueles que eram viciados, por exemplo, né, aqueles que tinham grandes vícios. Então, até certo ponto, no ponto da fé, né, no ponto é, da caridade, do amor para com Deus, sim, temer o inferno para nós e temer o inferno também para os outros. Né? Digamos que eu não tenha... É, nós vamos falar sobre o não ter medo, né? Mas digamos que eu não tenha é, medo de que eu vá para o inferno, mas eu tenho medo ou eu me esforço, né? Eu tenho uma grande preocupação com a salvação das almas. Então essa é a preocupação dos santos. Né? Eu volto lá para os pastorinhos, né? Eu tenho até aqui uma imagem que eu gosto muito, geralmente eu mostro para vocês, né? São Francisco Marto, né? um dos três pastorinhos, eu queria muito ter uma imagem igual a essa também de Santa Jacinta, né? Mas quando eu comprei essa lá em Fátima, eu comprei em Fátima, não tinha uma igual. Mas, enfim, é, ter visto o inferno fez com que eles se santificassem ainda mais. Quantos sacrifícios o Francisco, a Jacinta é, e a Lúcia fizeram para que as almas não vão para o inferno. Quantos rosários, quantas pequenas e grandes penitências essas crianças não fizeram para salvar as almas do inferno. Então, temer pela salvação dos outros. Embora a gente não tenha o poder de salvar os outros, mas nós podemos muito pela nossa intercessão, pelo nosso sacrifício. Então, digo que sim, até certo ponto, e neste ponto específico, o temor do inferno é uma coisa boa. Uma coisa que o mundo faz, né, esse mundo sem fé, desacralizado, que nós encontramos também dentro da igreja. Né? Então, é, pessoas que pregam a esteresia, ah, o inferno está vazio, ou o inferno não existe, o inferno é uma figura de linguagem. Né? São todas frases heréticas, né? pensamentos contrários ao magistério perene da igreja, né? a verdade da fé. Mas uma das coisas que as pessoas é, mundanas, digamos assim, gostam de afirmar é, eu não acredito no inferno, Deus não é capaz de nos mandar para o inferno, e coisas desse tipo, né? justificando um, um pouco, usando o nome de Deus, né? diria em vão, é, querendo ser mais justos do que Deus, né? querendo ser mais misericordiosos do que Deus, né? o Deus que morreu na cruz para nos salvar. Veja bem, eu vou dizer uma coisa muito séria, ignorar o inferno, não o fará desaparecer. É tirar da minha mente o, o inferno, achar que ele não existe, achar que ele está vazio, não vai evitar que eu vá para lá. Não vai. Né? Seria como a, uma criança inocente, irracional, assim, que ainda muito pequenininha, né? que, que quer se esconder e tapa os olhos. Né? Ninguém me acha, ela coloca a mão assim nos olhos. Né? Já viram essa brincadeira de criança? Né? A criança acha que está escondida porque fechou os olhos. Veja, tapar os seus olhos não vai é, eliminar a realidade do inferno. Ignorá-lo não vai eliminá-lo. Infelizmente, não. Então, isso é uma coisa muito importante. Por outro lado, 
a pessoa que sofre de escrúpulos, ela tem alguns problemas com relação ao inferno. E eu vou dizer aqui, quero que você preste atenção, principalmente se você tem esse tipo de problema. Primeiro problema do escrupuloso com relação ao inferno. Preste atenção. O escrupuloso ele acha que tudo pode lhe levar ao inferno. Mesmo que ele não formule esta frase, mas ele acha que a mínima falha pode levá-lo ao inferno. Por quê? Porque ele acha que a mínima falha é um pecado mortal. Então ele não tem noção do que é o pecado mortal. Ele exagera com uma lente de aumento os pecados mortais, as fraquezas, né? é, enfim, os pecados veniais considerando os mortais ou qualquer atitude considerando como pecado. Então, se eu considero uma mínima atitude, uma falha, um pequeno erro como um pecado mortal, eu estou dizendo que uma pequena falha me leva à condenação do fogo eterno. Veja que não tem lógica isso. Imagina se... Vou dar um exemplo aqui de um pecado venial. Né? Você está aqui ocupado, uma pessoa que você não quer falar, um vendedor, né? lhe chama lá na porta e você manda dizer, manda a secretária, né? o seu filho falar assim, oh, avisa que eu não estou em casa, né? avisa que mamãe saiu. Isso é pecado, hein? ainda está ensinando o menino a mentir. Mas isso vai te levar para o fogo eterno do inferno. Hum. Não tem cabimento pensar numa coisa dessa. Isso sim é um pecado. Cuidado, né? não faça isso. Você está errando, mas você não vai para o inferno por causa disso. Né? Pelo amor de Deus. Né? Isso é um pecado venial, obviamente. Né? Não está prejudicando ninguém com essa mentira. Apesar de ser mentira. Né? Então, qualquer sentimento que venha do coração... Qualquer coisa até involuntária, uma raiva que teve, um mal olhado, um desejo sexual né, involuntário que você não alimentou, né, que você não buscou, que você não procurou, não pesquisou lá no Google. Então já acha que estou condenado para o fogo do inferno, então não tem salvação. Esse é o problema do escrupuloso. Por isso que ele teme tanto o inferno, porque ele não confia na misericórdia de Deus. Não confia na palavra de Jesus. E nós vamos ver aqui qual é a palavra de Jesus que nós devemos nos firmar. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia, lá num versículo muito famoso, muito conhecido, muito bonito, da conversa de Jesus com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte, Porque Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, qual é a missão de Jesus? Por que, que Jesus veio ao mundo? Por que, que Jesus morreu na cruz? Para salvar o mundo. Então, a missão de Jesus vai ser vã? Claro que não. Né? Então, a missão de Jesus é essa. Então, todos os que creem, os que seguem os ensinamentos de nosso Senhor, os que praticam a fé, não basta só crer em protestante, tem que viver a fé também. Né? Tem que crer e tem que viver, tem que é, realizar a fé, mostrar a minha fé através das obras, como diz São Tiago, lá na carta de Tiago. Então, a... A missão de Nosso Senhor é nos salvar e nós devemos acreditar na Palavra de Deus. Vamos ver aqui outra passagem de João, do Evangelho de João também, no capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus reafirma aqui mais uma vez, nesse versículo, que a sua missão é salvar o mundo. Estamos no tempo da igreja, que é o tempo da misericórdia, que é o tempo da salvação. Este é o momento da salvação. Mas eu ainda tenho algumas coisas para lhe dizer a respeito da salvação e do vão temor do inferno. 
além da palavra de Deus, que está repleta de passagens, de citações de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, a respeito da vontade de Deus de nos salvar, da vontade de Deus de nos livrar da condenação, nós temos também, já falamos dos santos né, no início, nós temos também as revelações de nosso Senhor Jesus Cristo aos santos. Vamos pensar aqui duas, vamos pensar a revelação do Sagrado Coração de Jesus, né, uma das promessas, da devoção das nove primeiras sextas, é que Nosso Senhor não vai permitir que morramos no pecado mortal. Os cinco primeiros sábados também existe a promessa de Nossa Senhora de nos assistir na última hora para que a gente não morra em pecado mortal, até para nos tirar do purgatório o mais rápido possível. Então veja que... É, nosso Senhor anexa a essas devoções, que, claro, inclui uma vida santa, né? um desejo de conversão, um desejo de santidade, inclui a promessa mais maravilhosa que existe, né? a promessa a qual nós devemos nos apegar mais, que é da penitência final. A maior graça de todas as graças. Se a gente pudesse enumerar qual é a maior de todas as graças, é a penitência final. O que é a penitência final? Na hora da minha morte, eu estou esteja arrependido, esteja penitente, esteja com o coração contrito, mesmo que eu não tenha confessado, mas que eu tenha a graça da contrição. E, melhor ainda, que eu tenha a graça dos santos sacramentos, né? da confissão, da extrema unção. Mas eu quero terminar com uma que eu gosto muito de repetir. Todos os dias, todos os santos dias, você deve pedir, e acredito que você faz isso, esta graça de ser livre do inferno. Quando você reza a Ave Maria, você diz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ou seja, que naquela, naquele momento, naquele momento mais dramático, naquele momento que é irreversível, o momento da nossa partida deste mundo, do nosso encontro definitivo com o justo juiz. Naquele momento, Nossa Senhora nos assistirá, ela estará ao nosso lado, intercedendo por nós, afastando o tentador, afastando o demônio e nos ajudando para que tenhamos a contrição perfeita, para que tenhamos a salvação. Não tenha medo, porque Nosso Senhor ele quer te salvar, ele quer me salvar. Sim, eu devo temer até certo ponto esta realidade. Eu devo ter bem consciência de que o inferno existe. De que se eu me afastar de Deus, de que se eu me afastar da fé, se eu me afastar da Santa Igreja, sim, eu caminharei para esta realidade. Por isso eu não vou me afastar. Por isso eu vou perseverar. Mas não será somente com as minhas forças. Será sobretudo e acima de tudo com a graça de Deus. Porque a vontade de Deus qual é? A nossa salvação. Para que, que Jesus veio ao mundo? Para nos salvar. Jesus veio ao mundo para me tirar da condenação eterna. Porque Deus me ama. Deus me ama e Deus não vai permitir que eu me perca. Deus não vai preparar para mim uma armadilha. Então, quero muito que você coloque aqui nos comentários o que você acha, se você tem medo, se você consegue vencer este medo, se você se sente escrupuloso, eu vou deixar aqui um link para você se inscrever na nossa lista de e-mails. Eu vou preparar um, uma coisa especial para você sobre este assunto, né, para que você possa ficar livre deste temor, deste medo do inferno que talvez você sofra porque é escrupuloso. Então preste atenção que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também um link para você entrar e você fazer parte da nossa lista VIP, tá bom? Chamado Consciência Sadia, ok? Então, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte. Nós já estamos chegando nos nossos 200 mil inscritos e nós vamos ter um especial para comemorar esse número, né? essa, essa marca que nós vamos chegar, se Deus quiser, em breve, né? nas próximas semanas. Então, Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.